আসসালামু আলাইকুম হ্যালো এভরিওয়ান সবাই আশা করি অনেক অনেক ভালো আছেন আমরাও আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আর আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব আমাদের জীবনের সবচেয়ে বড় ব্লেসিংস সেটা হচ্ছে আমরা দুই থেকে তিন হতে যাচ্ছি আর এই স্টোরিটা শুরু হয়েছে দুই হাজার তেইশ সালের মার্চ মাসের থেকে আর কি তখন আমরা জানতাম না যে উই আর এক্সপেক্টিং আমি বাংলাদেশে ফ্লাই করেছিলাম ষোলো তারিখে আর বাংলাদেশে যাওয়ার এক সপ্তাহ পরে আমি টেস্ট করি বাসায় আর তখন পজিটিভ আসে এটা ছিল আমার জীবনের সবচেয়ে বড় সারপ্রাইজ আর আমি তানবীরকে জানানোর আগে আম্মুকে জানাইছিলাম তানবীরকে জানানোর পরে ওর এক্সপ্রেশন আমার মতোই মিক্স ছিল অনেক এক্সাইটেড অনেক সারপ্রাইজ অনেক হ্যাপি মিক্সড একটা ফিলিংস আর এরপরে আমরা চলে আসলাম হসপিটালে এই হসপিটালে আমার জন্ম হয়েছিল তা আমি আম্মুকে বললাম আমি এই হসপিটালেই যে আমার বেবির ফার্স্ট চেক আপ করবো তা আম্মু আর আমি এখানে এসেছি ফার্স্ট বেবির চেক আপের জন্য কিন্তু বেবির হার্ট বিট এখনও আসে নাই ডক্টর আন্টি আমাকে বলল আট সপ্তাহতে আবার এসে আল্ট্রা করার জন্য আর এটা ছিল সেই দিনের আল্ট্রার প্রথম আমাদের বেবির আল্ট্রার ছবি তানবির চলে আসলো নয় সপ্তাহ সময় আর আমরা যে কি খুশি ছিলাম আলহামদুলিল্লাহ আমাদের ফ্যামিলি সবাই অনেক খুশি ছিল আর এই যে টেন উইকস এখন টেন উইকস চলতেছে সো তানবির ছোট একটা কেক আমাদের জন্য নিয়ে এসেছে আমরা অনেক লাকি আলহামদুলিল্লাহ আমাদের ফার্স্ট প্রেগনেন্সিতে আমরা আমাদের ফ্যামিলির সাথে এই প্রথম সময়টাতে আমাদের ফ্যামিলির সাথে ছিলাম বাংলাদেশে এসে এই প্রথম জানতে পেরেছি সব কিছু মিলে আল্লাহর কাছে কোটি কোটি শুক্রিয়া অনেক অনেক আদর পেয়েছি সবার আর আমাদের দশ সপ্তাহ হয়ে গেছে আলহামদুলিল্লাহ দশ সপ্তাহে আমাদের বেবি হার্ট বিট চলে এসেছে আর এই খুশির খবরের সাথে আমরা আমাদের ঈদটা পালন করলাম আর এরপরই দেখতে দেখতে বাংলাদেশে দুই মাস কেটে গেল সবার থেকে বিদায় নিয়ে অনেক অনেক ভালোবাসার দোয়া নিয়ে চলে আসলাম আমরা আমাদের প্রবাস জীবনে আবার কিন্তু এইবার অন্যরকমভাবে আবার পথ চলা শুরু দুজন থেকে তিন হতে যাচ্ছি আর বারো সপ্তাহ শেষ হওয়ার পরে বারো সপ্তাহের পরে আমরা প্রথমবার এখানে চেক আপের ডেট পেলাম মানে অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেলাম দেন আমার বাসার একদমই কাছে এই গাইনোকোলজিস্ট চেম্বার মাত্র পাঁচ মিনিট ওয়াক করলেই এখানে চলে আসা যায় তো এখানে চলে আসলাম দুই টোনা কিনে নিলে সকাল সকাল আর আজকে আমাদের ফার্স্ট চেক আপ অনেকটা নার্ভাস লাগছিলো অনেক অনেক জার্নি করেছি আমি আমার প্রেগনেন্সিতে ডক্টর চেক আপ করে বললো সব কিছু ঠিক আছে আমাদেরকে মোটার পাস দিয়ে দিল আর আমাদের বেবির ফার্স্ট স্ক্যানের মানে মোটামুটি এখন ওর একটা শেপ চলে আসছে মার্শাল্লাহ ছবি দেখতে পেলাম তো আমরা ঘোরাঘুরিও করেছি অনেক আলহামদুলিল্লাহ আমরা এই যেটা পোল্যান্ডের ছবি ছিল এর ওয়ান উইকস পরে হঠাৎ কোনো কারণ ছাড়াই বাসায় আমি ছিলাম আমার ব্লিডিং হচ্ছিলো অনেক বেশি আমি তো ফার্স্টে অনেক নার্ভাস হয়ে গিয়েছিলাম ভয় পেয়ে গেছিলাম তারপরে আল্লাহর উপর তা অক্কুল করলাম যে আল্লাহ আমার জন্য যা করবেন সেটাই আমার জন্য বেস্ট আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ বেস্টাই করেছেন আমাদের জন্য আমরা দুইজনই মানে ওকে ছিলাম কোনো কারণ ছাড়াই এই ব্লিডিংটা হয়েছে কেন হয়েছে ডক্টরও বলতে পারেনি বলছে অনেক সময় এরকম প্রেগনেন্সিতে অনেকের ব্লিডিং হয় সো বেবি সব ঠিক ছিল আমারও সব ঠিক ছিল তো তিন দিন হসপিটালে থাকতে হয়েছিল আর আজকে যাওয়ার দিন এটা তানবির এখন হাসি খুশি আর কি সো তিন দিন পরে হসপিটাল থেকে যাচ্ছি এই তিন দিন মনে হচ্ছিলো যে সবচেয়ে ওয়ার্স্ট একটা টাইম আমার প্রেগনেন্সিতে আর কি আমি তো ভেবেছিলাম আমাকে বেড রেস্ট দিয়ে দিবে কিন্তু এখানকার ডক্টর বললো যে তুমি আগের মতন চলা ফেরা সব কিছু করতে পারবা নিজেকে হাসি খুশি রাখবা সব কিছু ঠিক থাকবে মানে এখানকার ডক্টর অলওয়েজ পজিটিভ কথা বলেন আর বাসায় আসার পরে তানবিরা আমার জন্য কত কিছু মানে ভাজি ভর্তার আইটেম করেছে শুধু ভর্তাটা আমি আমার মতো চুক নামরিজ দিয়ে মাখিয়ে নিবো এখন এখানে প্রবাসে আব্বু আম্মু আমার শ্বশুর শাশুড়ি আমার ভাই বোন কেউ নেই কিন্তু আমার সাথে আছে তানবির আর ওই আমার সবচেয়ে বড় সাপোর্ট আর আলহামদুলিল্লাহ মেন্টালি ও আমাকে এত এত সাপোর্ট দেয় আমি মানে কি বলবো আমার সব কিছু টেক কেয়ার অনেক অনেক টেক কেয়ার করে আর এই যে ভর্তা ভাজিগুলো দিয়ে পেট ভরে খেলাম কিন্তু আমার পা এত ব্যথা করতেছিল তো আমার পাটা মেসেজ করে দিতেছিল আলহামদুলিল্লাহ আমি অনেক লাকি আমার বেবিও অনেক লাকি যে এরকম একটা বাবাও পাবে আর এখন দেখতে দেখতে কিভাবে আমাদের বিশ সপ্তাহ হয়ে গেল কদিন আগেই দশ সপ্তাহ ছিল এখন টোয়েন্টি ওয়েক্স প্রেগনেন্ট ছেলের বেলা মায়ের ক্ষেত্রে আর বাবার বেলা হচ্ছে 
আর আমরা আমাদের টোয়েন্টি ওয়েক সেলিব্রেট করলাম তানবির আমাকে একটা কিউট ব্রেসলেট দিল এখানে এল আর টি দেওয়া দুইটা জেন্ডারের বয় ওর গার্ল দুইটা জেন্ডারের দুইটা লোগো আছে আর কি আমরা এখনো জানি না আমাদের ছেলে হবে কি না মেয়ে হবে নাকি মেয়ে হবে সো আমাদেরকে ডক্টর বলেছিল আমরা ব্লাড টেস্ট করে জানতে পারি কিন্তু আমরা বললাম যে না আমরা যখন নেচারালি জানবো তখনই জানবো আর কি জানতে চাই তো এই উপলক্ষে টোয়েন্টি ওয়েক্স উপলক্ষে ও তানবির আমার জন্য একটা ছোট্ট একটা কেক নিয়ে আসছে আমি ওরে বসলাম যে প্রত্যেক টেন উইক্স পরে তুমি আমাদের জন্য একটা কেক নিয়ে এসো ফারহান আপু আনিস ভাইও আমাদের সাথে ছিল এখানে যারা আছে আমাদের ফ্রেন্ডস তারা আমাদের ফ্যামিলির মতন আমাদেরকে সাপোর্ট করে আর আমি যখনই সেক ফিল করেছি তখনই তারা আমাকে দেখতে এসেছে আমার জন্য রান্নাবান্না করে নিয়ে আসছে এটাও অনেক বড় ব্লেসিংস আলহামদুলিল্লাহ আমরা দুজনই চেয়েছি আমাদের প্রেগনেন্সিটা অনেক বেশি মেমোরেবল অনেক বেশি হ্যাপি মোমেন্টস তারা পরিপূর্ণ থাকুক হ্যাঁ অনেক সিকনেস শুজ ছিল অনেক খারাপ লাগাও ছিল অনেক মুড সুইংসও ছিল তার মধ্যেও আমরা আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো ছিলাম দুইজন আজকে আমরা এসেছি অ্যানামুলি টেস্টের জন্য আজকে অ্যানামুলি টেস্ট করা হবে আর আমাদের বেবির জেন্ডারও কনফার্ম করা হবে যদিও আমাদেরকে আমাদের গাইনোকোলজিস্ট আমাদের বেবির জেন্ডার বলেছেন কিন্তু তারপরও আজকে একদম কনফার্ম ওর থ্রি ডি ছবি দেখবো আমরা ইনশাল্লাহ আমরা দুজনই তো অনেক বেশি এক্সাইটেড যে বেবি থ্রি ডি ছবি দেখব জেন্ডারটা জানতে পারবো অ্যান্ড আমরা অলরেডি আমাদের ফ্যামিলি সবাইকে আমাদের গাইনোকোলজিস্ট যে জেন্ডার বলেছে সেটা বলে দিয়েছি সো আজকে হচ্ছে আরও কনফার্ম করে আমাদেরকে জানানো হবে আসলে পুরো প্রেগনেন্সিটা এত প্রিসিয়াস একটা টাইম সারাক্ষণই একটা এক্সাইটমেন্ট টেনশনস বেবিকে নিয়ে কত চিন্তা ভাবনা আর এই ফিলিংসগুলো এই যে এখন বেবি চেনটা জানতে পারবো আর বেবিকে দেখতে পারবো এই ফিলিংসগুলো আসলে কোনো কিছুর সাথে তুলনাই করা যায় না এত এত প্রেসিয়াস আর চলে আসলাম আমরা এই নতুন চেম্বারটাতে এটা খুব নাইসলি করা হয়েছে মানে এখানে হসপিটালগুলো বেশিরভাগই হচ্ছে একদম আগের ধাঁচের কিন্তু এটা আমার কাছে বেশ মডার্ন লাগছে এই হসপিটালটা এখন আমরা বসে ওয়েট করছি আমাদেরকে কল করবে ওরা মেবি টোয়েন্টি মিনিটস লাগবে একটা ফর্ম দিল সেটা ফিল আপ করতে হচ্ছে আর কি আমার সব ডিটেলস এখানে লিখতে হবে আমি একটা জিনিস খেয়াল করেছি এখানকার যেই জার্মান প্রেগনেন্ট ওমেনরা বা ফরেনার্সরা তারা অনেকেই না হাজবেন্ড ছাড়া আসে চেক আপে বা এরকম টেস্ট করতে কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ আমি আমার হাজব্যান্ডকে সব সময় সব সময় সাথে পেয়েছি ফাইনালি আমাদের অ্যানামুলি টেস্ট করা হলো বেবিকে থ্রি ডিতে দেখলাম আর ডক্টরটাও অনেক ফ্রেন্ডলি ছিল আর এই যে আমাদের বেবির প্রথম থ্রি ডি লুক কার মতো দেখতে হয়েছে বলেন তো এখন আমরা জানি আমাদের বেবির জেন্ডার কি আমাদের এখন টোয়েন্টি ফাইভ উইকস চলছে তো তানবির আর আমি হচ্ছে কি একটা ছোটোখাটো প্রেগনেন্সি ফটোশুট করলাম এই পার্কটাতে এত সুন্দর এসেছে ছবিগুলো আমার শখে শেষ নাই কিন্তু আল্লাহর অশেষ রহমতে শখগুলো কিভাবে কিভাবে যেন এই সব কমপ্লিট হয়ে যায় যখন ভাবি যে হবে না তারপরেও হয়ে যায় তো এটা আসলে কি বলবো একটা ব্লেসিংস আর আমরা একটা জেন্ডার রিভিল পার্টি করব তার জন্য আমরা অ্যামাজন থেকে কিছু জিনিস অর্ডার করেছি এটা হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট আউটডোর পার্টি যার জন্য আমরা জানি না কেমনি কি করব ছোটোখাটো আকারেই করা হচ্ছে লাস্ট কয়েকদিন আমার আসলে একটু সিক লাগছিলো সিক বলতে একটু টায়ার্ডনেস লাগছিল একটা ট্রাইমেস্টার থেকে আরেকটা ট্রাইমেস্টার পড়েছে এখন আমার সেকেন্ড ট্রাইমেস্টার চলতেছে যার কারণে হয়তো বা এরকম দুর্বলতা লাগছে কিন্তু আল্লাহ রহমতে আমার প্রেগনেন্সিটা অন্য যত মানে অনেকের কথাই শুনি যে অনেক খারাপ যায় ভোমিটিং হয় বা মাথা ঘুরানো ওই টাইপের সিমটমস আমার মধ্যে কমই ছিল খুবই কম ভোমিটিং হয়েছে আমার কিন্তু টায়ার্ডনেস অনেক ছিল কিন্তু সেকেন্ড ট্রাইমেস্টারটা আল্লাহর মতে স্মুদই ছিল কিন্তু ওই যে ব্লিডিং হওয়ার পরে আমি প্রচণ্ড দুর্বল হয়ে গিয়েছিলাম আর এই যে আমরা যে অর্ডার করেছিলাম সেই পার্সেলগুলো আমরা এখন খুলতেছি এখানে একটা বেলুন ফুলানোর পাম্পার আর হচ্ছে একটা অ্যাকসেট বেলুন এটা দিয়ে আমাদের পিছনের যে স্টেজটা সেটা ডেকোরেট করা হবে অনেক কিউট ছিল এই ফ্লাওয়ার্সগুলো বিশেষ করে এত কিউট লক কর বাঁধে না
সো আমাদের বেলুনস আর বেলুন পাম্পার এগুলো সব কিছু ঠিকই ছিল যেমন তো অর্ডার করেছি এক্স্যাক্টলি ওরকম এসেছে অনেক সময় দেখা যায় যে এক রকম অর্ডার করি আরেক রকম জিনিস চলে আসে তখন আবার মন খারাপ হয়ে যায় বাট এখানে কোনো ওরকম তারা নাই এটা আবার ফেরত দেওয়া যায় আমাজন থেকে অর্ডার করি বা অন্য যে কোনো অনলাইন ওয়েবসাইট থেকে অর্ডার করলে সেটা আবার ফ্রি রিটার্ন করা যায় সেই জিনিসটা খুবই ভালো আর এটা হচ্ছে আমাদের স্টেজটা পিছনে যে রিংটা আমি তানবীরকে বলছিলাম গোল্ডেনটা অর্ডার করার জন্য কিন্তু তানবীর হোয়াইটটা অর্ডার করছে এগুলো আসলে একটা আনন্দ তো আমি ফার্স্টে যাচ্ছিলাম দেবী জেন্ডার রিভেল পার্টি করতে পরে মনে হয়েছে যে না করব না জেন্ডার রিভেল পার্টি থাক ঝামেলা হবে এই সেই আমরা এক একলা দুজন মিলে পারবো না পরে তানবীর বললো যে পারবো কেন পারবো না অবশ্যই পারবো তো ওর পরে দেখা যাচ্ছে যেছে যে আমার থেকে বেশি ও এক মানে এক্সাইটেড ও ছিল যার কারণে ও সব এক একা অর্ডার দিছে সব কিছু ওর পছন্দ মতোই অর্ডার দেওয়া হয়েছে বেলুনস তারপরে এই রিং বেলুন পাম্পার সব কিছু ওর ওইটা আমার জন্য আর কি থ্রো করছে এই পার্টিটা জেন্ডারেবল পার্টিটা ও আসলে যাচ্ছিলো আমাকে অলওয়েজ হ্যাপি রাখার জন্য অলওয়েজ কিছু না কিছুতে বিজি রাখার জন্য আমি যাতে কোনো কিছু নিয়ে মন খারাপ না করি কোনো কিছু ফিল না করি যে আমি বাংলাদেশ থাকলে হয়তো এগুলো করতে পারতাম এখানে একা থাকার কারণে করতে পারি নেই তো এই জন্য ও আমাকে সব দিক দিয়েই আল্লাহ রহমতে মানে আমার সবগুলো শখ ফুলফিল করার হানড্রেড পার্সেন্ট চেষ্টা করেছে আলহামদুলিল্লাহ এই জন্য ওকে অনেক 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 থ্যাংকস আল্লাহ ইনশাল্লাহ আপনাদের সাথে আমরা শেয়ার করব আমাদের জেন্ডার রিফুল পার্টির ব্লগটা নেক্সট ব্লগেই শেয়ার করব আমি জানি না আমি ভিডিওগুলো কবে পোস্ট করব আল্লাহ যদি সব কিছু ঠিকঠাক রাখেন সুস্থ থাকি বেশি থাকি তাহলে ইনশাল্লাহ আমার কাছে মনে হয় যে বেবি হওয়ার পরে বেবি বার্থের পরে আমরা হয়তো বা পোস্ট করবো ভিডিওগুলা কারণ এগুলো একটা স্মৃতি হয়ে থাকবে আমাদের আমাদের নিজেদের আর আপনাদের সাথেও শেয়ার করা হলো আমাদের জন্য প্লিজ একটু বেশি করে দোয়া করবেন আল্লাহ যেন সব কিছু ঠিকঠাক রাখেন সব কিছু সহজ করে দেন আমি যখন ভিডিওটা করেছি বা যখন এডিট করছি তখন তো অবশ্যই বেবি হওয়ার আগে এখন আমার মধ্যে তো অনেক রকমের টেনশান এক্সাইটমেন্ট অ্যাট দ্য সেম টাইমস অনেক রকম ফিলিংস একসাথে কাজ করতেছে তো আমি জানি না সব কিছু মানে সামনে কি অপেক্ষা করছে বড় বড় জিনিসগুলো তো আমরা অনলাইন থেকে কিনেছি ছোটোখাটো জিনিসগুলো আমি সব থেকে নিয়ে দিলাম টিমু থেকে প্রথমবার অর্ডার করা দেখি তাড়াতাড়ি আসছে মাত্র এক সপ্তাহের মতো লাগছে না এক সপ্তাহ লাগছে না এক সপ্তাহ লাগেনি তাড়াতাড়ি চলে আসছে হ্যাঁ আমরা অর্ডার করছিলাম তো এখানে দেওয়া নেই ডেটটা ভালোই লাগে যখন একটা পার্সেল বাসে আসে মনে হয় যে একটা গিফট আসছে কে জানি গিফট পাঠিয়েছে আমাদের জন্য শপে গিয়ে কিনার মজা আলাদা আর চারটা বক্স এর প্রাইস হচ্ছে আমাজনে কত পনেরো ইউরো পনেরো ইউরো নিচে নাই আর আমরা টিম থেকে এটা অর্ডার করছি মাত্র সাড়ে চার ইউরো দিয়ে তো প্রাইসটাও খুবই রিজনেবল কোয়ালিটিও খারাপ না কোয়ালিটিও খারাপ আর এটা হচ্ছে বেলুনের শেপ দেওয়ার জন্য যেখানে অনেকগুলো শেপের ইয়া দেওয়া আছে গোল গোল ছোট বড় রাউন্ড সব করা যায় আর এই যে বক্সগুলো তো ফাইনালি আমাদের সবগুলো পার্সেল চলে আসছে কোনটা এতদিন বিভিন্ন ব্লগ দেখতাম বেবি চেন্ডার রেভেল বেবি শাওয়ার খুবই ভালো লাগতো আমার দেখতে এখন বিশ্বাসই হচ্ছে না নিজেদের বেবির চেন্ডার রেভেল পার্টির জন্য আমরা প্রিপেয়ার হতেছি আর কি 
কেন জানি মানে কেমন একটা কি বলবো একটা অবিশ্বাস ফিলিংস লাগতেছে এরকম এখন মনে হচ্ছে যে এই ফ্যামিলির সবাই থাকলে আরও অনেক মজা হতো সবাই আম্মু আব্বু বাবা মা আমার ভাই বোন ননদ সবাই যদি থাকতো তাহলে হয়তো বা এই পার্টিগুলোতে আরও অনেক বেশি মজা করা হতো যাই হোক এখন আর কি করা আর কিছু করার নাই আর তানবির এই নাইট শুটটা অর্ডার করছিলাম আমার টিমুতে দেখে ভালোই লাগছিল তো দেখা যায় কোয়ালিটি মোটামুটি আর কি অন অ্যাভারেজ আমি টেন এটাকে কত দিব সিক্স পয়েন্ট ফাইভ ওর সেভেন এরকম আর কি তবুও ভালোই আছে উইন্টার এটা পড়তে পারবে একটু ভারী কাপড়ের তো এটা এইটার প্রাইসও খুবই কম নিয়েছে সেই নিয়ে এটার আমি প্রাইস দেখেছিলাম কত টোয়েন্টি ফাইভ ইউরো না জানি টোয়েন্টি সেভেন ইউরো আর সেই ইন থেকে এটার প্রাইস পড়েছে মাত্র সতেরো ইউরো তো আমার কাছে খুবই কম লেগেছে আর এই যে তানভীর হাসান নাইট স্যুটটা দেখতেছে আর কি আমার জন্য অর্ডার করি নেই ওর জন্য এইবার অর্ডার করেছি নেক্সট টাইম আমার জন্য অর্ডার করব ইনশাল্লাহ আর এই যে ও পড়াতে খুবই ভালো লাগতেছিল ওরে দেখতে মাশাল্লাহ আমার খুবই ভালো লাগে তানবীরকে গিফট দিতে ওকে একটু স্পেশাল ফিল করাতে আমার মনে হয় এটা সব ওয়াইফদেরই হয়তো বা ভালো লাগে আর দেখতে দেখতে আমাদের তিরিশ সপ্তাহ হয়ে গেছে ফাইনালি প্লিজ আমাদের জন্য দোয়া করবেন সবাই অনেক অনেক ভালো থাকবেন ইনশাল্লাহ আপনাদের সাথে দেখা হবে নেক্সট ব্লগে টিল দেন আল্লাহ হাফিজ আসসালামু আলাইকুম You did sometimes Seeing eyes of mine Love, love, love I wanna be strong Strong, we're doing wrong, wrong, wrong But I'll try and to fix it Love, love, love I wanna be strong Strong, we're doing wrong, wrong, wrong But I'll change it, change it